श्री प्रेमचांद गुप्ता जी धन्यवाद श्रीमान जी इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए मुझे समय दिया आप इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ श्रीमान जी पिछले दस साल से जीएसटी के लिए को लेकर चर्चा हो रही है जब ये लोग इधर में थे तो इन लोगों को इस बिल में बहुत खामियां नजर आ रही थी बहुत समस्याएं थी और तीन साल तक लगातार ये लोग अपोज करते रहे अब ये लोग उधर है और उधर वाले इधर हैं तो अब इनका भी रुख चेंज हो रहा है अपने बनाए हुए बिल में भी इनको कमियां नजर आ रही हैं। श्रीमान जी हमारे देश में आज आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर जीएसटी का ये पहला स्टेप है इस अमेंडमेंट के बाद जीएसटी बिल बनेगा और उसको कैसे लागू किया जाएगा वो बातें होंगी श्रीमान जी हमारे देश में टैक्स का एक मकड़ जाल है टैक्स के ऊपर टैक्स है मल्टीपल टैक्स है मल्टी एंट्री टैक्स है और टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ऐसे मौके आए हैं जिसके ऊपर में एक्सप्लोइट भी किया गया चाहे कोई भी सरकार रही हो इस पूरे सिस्टम को आप एक चीज मानेंगे मानेवर अगर किसी भी देश में अगर टैक्सेशन का रेट एक सीमा से ज्यादा होगा तो आज का जो माहौल है उसमें उस देश में आर्थिक तरक्की होना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि पूरी दुनिया एक है आज कंप्यूटर साइंस आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और हर देश अपने मुल्क में चाहता है कि वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़े उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े सब इसमें लगे हुए हैं हमारे यहाँ मल्टीपल टैक्स है अब ये कहा गया है कि सब जीएसटी आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा एफडीआई आ जाएगी देश में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चालू हो जाएगा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी श्रीमान जी प्रोडक्शन ऐसे चालू नहीं होती है ऐसी शुरू नहीं होती है किसी भी देश का अर्थव्यवस्था में ऐसे चेंज नहीं आते हैं जब तक मूलभूत उसमें बदलाव नहीं किया जाए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए जीएसटी के ऊपर में बात करने के लिए तो क्यों ना हम इस चीज के ऊपर में फैसला करें कि हमारे देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम हो जो सवा सौ करोड़ लोगों के ऊपर में जो आज टैक्स का भार पड़ रहा है जो हर चीज के ऊपर मल्टीपल टैक्स सिस्टम जो लगा हुआ है उससे महंगाई को कम किया जा सके ताकि जो गांव का जो गरीब किसान है जो मजदूर है जिसको रोज रोज के रोज अपनी रोटी रोजी का साधन करना पड़ता है उनके ऊपर में भार नहीं पड़े इसके लिए आपने आपको बैठ के सोचना चाहिए श्रीमान जी जीएसटी का हमने कभी भी विरोध नहीं किया न हम इसके विरोधी थे लेकिन आज तक इम्प्रेशन ये दिया गया अगर जीएसटी का मतलब या तो ये लोग हैं या ये लोग हैं बीच वाले कोई भी नहीं जबकि ऐसा नहीं है हम लोग जीएसटी के विरोधी नहीं है हम लोग भी चाहते हैं कि गरीब का किसानों का फायदा हो और देश में जो रीजनल इम्बेलेंस है उसका भी समाधान होना चाहिए अब मैं क्लोजिस को पढ़ रहा था श्रीमान जी इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल सेल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ओन अलग अलग पॉइंट्स पर है ये स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश असम जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हम लोग सपोर्ट करते हैं इन राज्यों को भी इन राज्यों को भी स्पेशल स्टेटस मिलनी चाहिए स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए लेकिन जो देश में रीजनल इम्बेलेंस है जैसे बिहार जैसा राज्य है या झारखंड जैसा राज्य है जो पिछड़े हुए हैं हर तरीके से पिछड़े हुए हैं 
उनको आपने इसमें क्यों डिलीट किया है क्या विशेष कारण है जिसकी वजह से आपने बिहार को इसमें से और झारखंड को इसमें एक्सक्लूड किया है क्या बिहार और झारखंड देश के दूसरे प्रदेशों की तरह से बहुत एडवांस है बिहार और झारखंड आज देश में पिछड़े इलाकों में पिछड़े प्रदेशों में आते हैं एक हमारी सब की जुम्मेवार होती है सब सरकारों की जुम्मेवार होती है और विशेषकर केंद्र सरकार की जुम्मेवार होती है अगर रीजनल इम्बैलेंस को अगर आप खत्म नहीं करेंगे श्रीमान जी आप तो बोलने दीजिए पड़ोसी हैं आप हमारे प्रदेश में पड़ोसी हैं ना बंगाल बिहार झारखंड अब आप तो आपसे आपसे विशेष आग्रह है आगे दो मिनट और दिए जाए श्रीमान जी रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है उसकी अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर मान लीजिए कोई स्टेट उसकी रिकमेंडेशन को नहीं मानती है तो उसका क्या होगा आप आपने अपने पास उसका एक वीटो पावर रख लिया है लेकिन हर प्रदेश की अपनी समस्या है आज गुजरात प्रदेश ने जो इतनी तरक्की की गुजरात प्रदेश ने आपके बंगाल से कार का प्लांट लेके गए वहाँ पर सेलटेक्स का बेनिफिट ऑफर किया इस तरह से दूसरी स्टेट भी दूसरे टैक्सेस का बेनिफिट ऑफर करती है तो उन सब चीज़ों का क्या प्रावधान है इसमें ये बात को तय किया जाए और मैं ये बोलना चाहूँगा श्रीमान जी ये एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर में हम बैठकर हम सब लोग बैठकर अपना ब्रेन वॉश कर ब्रेन डिस्कशन कर सकते हैं सबसे एक हेल्दी डिस्कशन की जा सकती है और एक जो चर्चा है मैंने सुना सब लोगों का कंसर्न था अगे साहब आप इसको मनी बिल के रूप में लाके और आप इसको क्लियर करना चाहते हैं ये बात ठीक नहीं है ये भी स्टे काउंसिल ऑफ स्टेट से इसलिए आपको चाहिए कि उस विचार को आप अपने दिमाग से निकाल दें और पूरे देश के जितने भी अपने दोनों हाउसेस को आप कॉन्फिडेंस में लेकर और इसको फाइनेंस बिल के रूप में आप लाइए और ताकि इसके ऊपर में डिस्कशन की जा सके एक हेल्दी चर्चा की जा सके और ये मैं वित्त मंत्री महोदय से एक अश्योरेंस चाहूँगा वो अश्योर करें इस हाउस को और इस देश को कि जीएसटी आने के बाद महंगाई बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी आप इस चीज़ को कंफर्म करिए धन्यवाद